Happy Easter. Feliz Pascua. It is a joy to be with you at our cathedral. Es un gozo estar con ustedes aquí en nuestra catedral. Our cathedral makes a big difference in the city of Springfield. Nuestra, and I am grateful for you. Nuestra catedral hace una gran diferencia aquí en la ciudad de Springfield y dice al obispo que está muy agradecido por todo lo que hacemos aquí. Do you ever wonder why there's four gospels and not just one gospel? A veces se preguntan por qué hay cuatro evangelios y no solamente un evangelio. There's four gospels because one gospel couldn't tell the glorious story of Jesus in its entirety. Pues hay cuatro evangelios porque un evangelio solo no podría contar la historia tan increíble de Jesucristo. One gospel could not contain his life. Un evangelio solo no podría contener, contener la vida de Jesús. And that's true with the stories that we have on Easter morning. Matthew, Mark, Luke, and John all tell the story from a different perspective. Y es la verdad. El día de la Pascua, cada año tenemos una historia diferente porque de los cuatro evangelios, cada uno cuenta una historia un poco diferente. Today, we have Matthew's gospel, and Matthew's gospel is not subtle. Hoy tenemos el Evangelio según San Mateo. Y el Evangelio según San Mateo no es suave, es grande. For him, Easter Sunday begins with an earthquake. Para Mateo, el domingo de Pascua comienza con un terremoto. And the angel that comes isn't just any angel. It's an angel that looks like lightning. Y el ángel, el ángel que sale no es cualquier ángel. Es un ángel que le parece a re, relámpago. That angel is so scary that the big tough guards all pass out. Y cuando viene ese ángel es tan, asus, tan asombroso que los guardianes se desmayan de miedo. And then we hear in today's gospel, we hear where the risen Jesus is going. Y luego en el evangelio de hoy, escuchamos por dónde va Jesús que está resucitado. He's going to Galilee. Él va a Galilea. And what he's, we're told that twice. First, the angel says to Mary Magdalene and the other Mary, Jesus is not here. He's gone ahead of you to Galilee. Y escuchamos dos veces que el ángel va a Galilea. Primeramente, el ángel dice a María Magdalena, la otra María, él no está aquí. Ha ido a Galilea. And then they run to go tell the disciples. Y estas mujeres corren para hablar con los discípulos. And when they're running, they meet the risen Jesus. Y allá cuando están corriendo en camino, encuentran Jesús resucitado. Who says to them exactly what the angel said. I'm going ahead of you to Galilee. Y Jesús repita lo que dijo el ángel exactamente. Yo voy adelante de ustedes, voy por Galilea. Now, everything in the Gospels are important. Todo en el evangelio, todo en los evangelios es importante. But when something gets said twice, it's really important. Pero cuando te dice algo dos veces, es muy importante. Think of it like this. There was one time we had a big, big snowstorm. Piénsalo así. Una vez hubo una tormenta de nieve. And my wife, Betsy, said to me, get the snow off the roof. Y la esposa del obispo, que se llama Betsy, dijo, mira, Doug, quita <laughs> la nieve del techo. And then she said, a little while later, Doug, get the snow off the roof. Y un poco después, ella le dijo, Doug, quita la nieve del techo. She said it twice, so I knew it had to be really important. Lo dijo dos veces, entonces hay que saber que es muy importante lo que dice la esposa. So in the Gospels today, twice, Mary Magdalene and the other Mary are told, Jesus is going to be ahead of you in Galilee. Entonces hoy, en el Evangelio, dos veces, las mujeres y la gente escuchan, Jesús está adelante, ha ido a Galilea. Dos veces. So this is really important. Muy importante. Why Galilee? ¿Por qué Galilea? ¿Por qué Galilea? Right now, they're in Jerusalem. Ahora, cuando hablan, están en Jerusalén. But they were just visiting Jerusalem for the Passover. They live in Galilee. Pero estaban en Jerusalén solo visitando donde vive la gente en el Evangelio, viven en Galilea. So when the angel and then Jesus says the risen Jesus will meet you in Galilee, they're saying he will meet you where you live. 
Entonces, cuando el ángel y Jesús dicen que él se va a encontrar en Galilea, está diciendo eso. Jesús va a ir donde ustedes viven, donde tú vives. And if Jesus is going to meet them where they live, the risen Jesus is going to meet you and me where we live. Lo mismo con ellos. Si Jesús va a encontrar a ellos donde viven, Jesús va a encontrar a nosotros donde vivimos. You know, an illustration of that comes from a, a saint in our church. His name is Thomas Merton. Hay una historia que habla de eso, de un santo de la iglesia que se llama Tomás Merton. One day, Thomas Merton was in Louisville, Kentucky. Y un día, Tomás Merton estaba en, el, en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. And he was on the corner of 4th Street and Walnut Street. Estaba en una esquina, la esquina de 4, la calle 4 y la calle de Walnut, allá en la esquina. And when he was there, he said this. I was suddenly overwhelmed with the realization that I love all those people. Y cuando estuvo allá, de repente tuvo una experiencia religiosa. Donde él dijo, de repente, dice, yo sabía que yo amaba toda la gente. That they were mine and I was theirs. Que eran míos y yo fui de ellos. He said, I have the immense joy of being a person. Dijo, yo tengo la alegría tan grande de ser una persona. A member of creation in which God became incarnate. Un miembro de la creación donde Jesús se encarnó. And if only everybody could realize this. Y dijo que si oh, solamente la gente podría dar cuenta de la verdad de eso. But it can't be explained. Pero eso no se puede explicar. There's no way of telling people that they are walking around shining like the sun. Dice que no es posible hablar con la gente para que escuchen con la verdad que la gente brillan como el sol. That's an example of Jesus coming to us where we live. Es un ejemplo de cuando Jesús viene a uno donde uno vive. Uno puede ver la gente como es, la alegría de la creación como es. And if you ever visit Louisville and you go to the corner of 4th Street and Walnut Street, there's a plaque saying those exact words. Y si ustedes van a Louisville, Kentucky, el mismo lugar donde el Señor tuvo esta realización, hay algo en la pared que dice las mismas palabras que Él dijo. Porque es un, es un momento muy famoso. See, that's what the angel and Jesus meant by He will see you in Galilee. He will see you where you live. Y eso es lo que dijo el ángel. Y Jesús, que Él te va a ver dónde viven, dónde van a estar. Jesus will meet you in Springfield. Jesús te va a encontrar aquí en Springfield. And Jesus will tell you that you are immortal. Y Jesús te va a decir que tú tienes vida eterna. And Jesus will tell you that you have life eternal. Y Jesús te va a decir que vas a vivir para siempre. But Thomas Merton, the great saint who said that, Even he would forget that sometimes. Pero el mismo Señor que habló de este momento, que tuvo esta experiencia, él mismo olvidó de lo que vio en la presencia de Jesús. Because a year later, he was in Louisville, Kentucky, and here's what he wrote. Y un año después, él estaba en la misma esquina, en el mismo pueblo de Louisville, Kentucky, y eso es lo que él dijo. I was in Louisville on Thursday. El jueves pasado estuve en Louisville. I hated that town. No me gustó. It was hot and stupid. Estaba caliente y tonto. All these advertisements. Tantas advertencias. All these attempts to sell you something. Tan tratando de venderlo siempre. Everywhere the world oppresses me with a sense of in infinite clutter and confusion. Y el mundo alrededor está tan confuso, tan lleno de cosas. Too much of everything. Demasiado de todo. Even the saint, Thomas Merton, couldn't always keep that vision of God's love in front of him. Entonces, mira, el mismo hombre que vio una vez la presencia del amor de Dios, un año después, en el mismo lugar, no lo vio. Porque hasta los santos no pueden ver la presencia de Jesús siempre en frente de uno. The power of the resurrection that we experience today, right now, tells you and me That love is stronger than death. Y el poder de la resurrección de hoy, del momento de hoy, nos cuenta que el amor es más fuerte que la muerte. But we forget. Pero olvidamos. And that's why we have church. Por eso venimos a misa. To come to this place to be reminded that you are the beloved of God. Venimos aquí para recordarnos que nosotros somos amados 
de Dios. And then there's one more time in that short gospel we had today where something else gets told to us two times. Y hay una cosa más en el Evangelio de hoy donde hablan lo mismo dos veces. Una cosita más. The angel says to Mary Magdalene and the other Mary, do not be afraid. Es cuando el ángel dice a María Magdalena y la otra María, no tengan miedo. But did you notice what the next line was? Y no sé si vieron lo que dice el Evangelio. It says that Mary Magdalene and the other Mary <coughs> left the angel with fear and joy. Un momento después el ángel dijo, no tengan miedo. Dice en el Evangelio que las mujeres salieron con miedo. So then they're running and they meet Jesus. And what does Jesus tell them? Y estaban saliendo con miedo, corriendo y allá se encuentra Jesús. ¿Y qué dice Jesús? I will meet you in Galilee. Do not be afraid. Te voy a ver en Galilea. No tengan miedo. We're called to pay attention to that. Hay que escuchar lo que dice el Evangelio. Do not be afraid. No tengan miedo de nada. The resurrection of Jesus says that you are worthy. Por la resurrección de Jesús dice que nosotros somos valorosos. Nosotros somos amados. You are beloved. Nosotros somos bendecidos. And if love is stronger than death, y it's si, stronger than everything else. Y si el amor es más fuerte que la muerte, el amor es más fuerte que cualquier otra cosa en este mundo. So we leave this church today filled with joy. Cuando salimos de la misa hoy, esperamos que estamos llenos de alegría. Knowing that Jesus is going to be with us, and he's going to be with us in our real lives. Porque no sabemos... Después de la misa de la resurrección, que Jesús va a estar con nosotros, no importa dónde vamos, Él está con nosotros allá, en el día, en la vida, en la semana, siempre. Amén. Amén.